，卖什么不收钱？嗯，卖唱。不对。嗯，卖花。哪都要收钱的，再好好想想。老公，孩子睡着了，整不整一个？不整了，太累了。整一个呗，都好几天没整了。哎呀，太累了，不整了。整一个嘛，就整一个。明天再整吧。哎呀，就整一个，你整不整？那整一个。嗯，整一个。那来吧，我打野啊。哎呦我的妈！<笑>媳妇啊，你是不是跟隔壁王嫂去洗澡了？你怎么知道的呢？你这也太聪明了吧！我聪明啥呀？你咋把隔壁王嫂的小背心拿回来了呢？你是不是穿错了？没有吧？不可能。还不可能。你看看，这是你的吗？这不隔壁王嫂的吗？哎呀，还真拿错了，我这这就给他送过去。你一天也太不仔细了，赶紧去。哎，哎呦我的妈！干啥呀，媳妇？我和老公吵架，我们分房睡，冷战了将近半个月。那凌晨两点多呢，我被一阵急促的敲门声惊醒了。我心想，这大半夜的又有谁会来呀？我去看了看老公的房间，他睡得正香着呢。只听见外面的敲门声，特别急，我实在是有点害怕。本来呢，我想去开门，但是听到敲门声是越来越大，我想把我老公叫起来，可是自己呢又没面子，我就硬着头皮啊去开门。可是刚走到门口的时候呢，我一想。这大半夜的一个人开门，我心里啊是真的害怕。于是呢，我就去使劲的敲了敲老公的门，希望他呢给我壮壮胆。我看他动都没动身体啊，我对他说：“我说你呀、啊，赶紧起来一下，外面有人敲门。”他就是不理我，我也不知道他是真的睡着了还是假装在睡。这个时候呢，敲门声啊是停了，但是手机突然响起来了，我很害怕，提心吊胆的，真的发生什么事情了？看了看手机，是一个陌生号。那第一遍吓得我没有接，那然后呢，又打了第二遍，我心啊都要提到嗓子眼了。我把电话接通了，只听见有人在电话里着急地喊着：“张阿姨，我妈妈生病了，肚子疼，起不来，不能说话。我爸爸又出差去了，你快开门好不好？”我求求你好不好？那接完电话呢？我得知是隔壁邻居家的女儿，我这才把心啊放在肚子里。我想啊，我老公可能是真的睡着了，要不他早就起来看是什么情况了。当我打开房门时啊，那邻居姐姐呢捂着肚子缩成了一团，躺在地上，满头大汗的。我迅速冲回了屋，拿着车钥匙带着他的女儿赶快下楼。那凌晨两点的路上基本上没有什么车辆了。离医院呢只有二十分钟的路程，那晚上呢医院也没有什么人。那邻居姐姐呢去急诊室检查，那医生说马上要生了，让我办理住院手续，这可怎么办啊？我自己又没有主意。我想起了我的老公，我就马上给他打了电话。打通后啊，我听着他着急的语气，是在担心我这么晚了跑出去干什么呀？我和老公啊说明了原因，他挂了电话呀，不一会儿就来到了我身边。都说远亲呐、啊、不如近邻，我和我老公呢、啊、帮着他们办理了住院手续，我们先垫付了一万块钱，所有的事情啊都办好了，那邻居呢也平安的住进了产房，折腾了大约有两个小时吧，什么事啊都处理好了，已经是凌晨四点多了。提前也给他的家人打了电话，等到他家人来了之后呢，我和我老公也很累了，我们俩就一起回家了。说起我的邻居啊，他是一个口是心非的人，我真的是不太喜欢这种人，因此呢，我们也很少串门，很少说话。但是当看到这种情况呢，我的心就软了，不可能不去帮他吧。我们到家之后呢，我老公一把抱住了我，这一刻呢，我感觉又回到了以前，感觉之前的冷战是多么的幼稚可笑。本来是鸡毛蒜皮的小事，搞得不愉快那么长时间。通过这件事啊，结婚这十五年呢，我老公还是很关心我的，知道我这大半月出去啊，担心我，这么晚了过来还陪着我。其实呢，夫妻之间的磕磕碰碰是在所难免的，多理解、多包容，才能把婚姻呢、啊、更好的经营下去。家人们，你们说我说对吗？我从小被养父养大的，现在养父岁数大了，来投奔我，想让我养老，但是我老公和婆婆不同意，我决定和老公离婚，自己租房子给养父养老。大家有支持我的吗？觉得我做的对吗？你们给个意见吧。还玩呢，媳妇，走。咋的了？你四舅住院了。咋整
的。你四舅你还不知道吗？没啥事就愿意冬泳，游着游着裤衩游没了。你说你倒是上岸呐，你狗刨式上岸也行，他来个仰泳。那咋泳不行啊？能上岸就行呗。哦、是，没等上岸呢，来个鱼鹰，嘎巴一下子，哎呦，咬掉了。啥玩意咬掉了？哎呀，别说了，快走吧。<笑>对了，忘了告诉你，一会儿到了，先别叫四舅了，别往他伤口上撒盐了。这你别笑。哎，媳妇儿啊，咱俩没事上医院去检查检查吧。检查啥呀？你看，咱俩都结婚三年了，连孩子都没有。咱俩去看看咋回事儿。我没有问题，我不去看。你咋没有问题呢？因为我不是不能生，而我是不想生。为啥不想生啊？为啥不想生？你还不知道吗？那女人生完孩子，那身材不就变了吗？那你也不能为了身材不生孩子呀？那你这样也太自私了。我跟你说哈，你们男人就没有一个靠谱的。我要是给你生完孩子。咱俩要离婚，我上哪儿找下家去？哎呦我的妈！再说了，你结婚之前也没说让我给你生孩子，你要让我给你生孩子，我还不跟你结呢。东北有个女人出差两周，临走之前呢，给老公说啊，我出差两周啊，你在家给我消停的，别干什么坏事儿。老公说呢，那哪能呢？你放心吧，我什么人您还不知道呢？老婆就走了，他老婆前脚走了。她老公说：“我可得好好出去玩玩，嘚瑟嘚瑟。”找了一帮狐朋狗友，花天酒地去了。那玩的那叫一个嗨呀！正嗨着呢，老婆来电话了，干嘛呀？查岗。这家伙吓坏了，赶紧找个安静的地方接电话。喂，他老婆的第一电话呀，在家吗？在家呀，你听多安静啊！我就在家呢，真的在家呢。他老婆说：“真在家吗？那你怎么还不相信我呢？这点信任都没有吗？啊？”那老公，你别生气，我知道你在家呢，我相信你，你肯定是没有出去嘚瑟。你去把我枕头底下那一百块钱拿出来，把上面的号啊给我念一下。她老公直接就蒙圈了，满头大汗呢。他说呀，老婆呀，您还别说，今天早晨您出门的时候，我收拾咱家床，我说这怎么有一百块钱呢？我一猜呀，就是你的，肯定是你落下的。我给花了，买了盒烟，现在呀就剩五十了，老婆呀。要不我把那五十的号码给你念一下呗？他老婆说：“你少来这套，你小子肯定没在家。”他说：“那你怎么知道呢？”他说：“我枕头底下呀放的根本就不是一百块钱，我放了是十块钱。你这个山炮，所以呀，我要告诉各位，你跟女人玩计谋啊，你永远玩不过她。为什么呢？她是看《甄嬛传》长大的，她是看武则天长大的，玩计谋啊！咱们中国的电视剧什么最火？宫斗剧呀、啊，您说呢？”哎，你好，请问一下厕所怎么走？阿姨，啊、阿姨，厕所我不知道在哪。